primera vez aquí en los Estados Unidos se están lanzando dos hispanos como candidatos por la Casa Blanca. Nunca antes había ocurrido esto. Dos candidatos latinos en la misma elección. Se trata, por supuesto, de los cubanoamericanos Ted Cruz, senador de Texas, y Marco Rubio, senador de la Florida. A sus 44 años es el más joven de todos los posibles candidatos. Cuando hizo el anuncio de su lanzamiento, dijo en su discurso que no quería esperar su turno para lanzarse. También hablé con el senador Rubio. Senador Marco Rubio, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Senador, en su libro usted habla de cómo le emocionó la campaña de Barack Obama. Sin embargo, Barack Obama no se lanza como un candidato afroamericano. Usted ha decidido no lanzarse como un candidato hispano. ¿Por qué? Bueno, los, obviamente soy hispano. La herencia mía de mis padres, los dos eran de Cuba y obviamente he criado en una comunidad eh, hispana también. Creo que mi mensaje y nuestra política es una política que aplica a todo norteamericano. Sin duda que la comunidad hispana es una comunidad de personas trabajadoras, personas que están buscando mejorar su vida. Y sí creo que nuestro mensaje tiene un impacto eh, especial sobre esa comunidad porque muchos identifican con ese historial. Pero obviamente pienso que es un mensaje y un, que, que aplica a todos y que un presidente tiene que trabajar por todos. Eh, como usted sabe, a los republicanos siempre les ha costado mucho trabajo conseguir el voto hispano. Y le quería hablar de temas muy concretos que afectan directamente a los hispanos. Quisiera claro. empezar primero con el tema de la acción diferida y DACA. Uh -huh. Si usted llegara a la Casa Blanca, ¿usted mantendría el programa de DACA, es decir, de acción diferida para los Dreamers, y mantendría... ¿La acción ejecutiva del presidente Barack Obama que beneficiaría a más de 4 millones de indocumentados? Bueno, DACA va a tener que terminar en algún momento determinado. Yo no lo, no, no lo desearía inmediatamente. La razón es porque ya hay personas que tienen ese permiso, que están trabajando, que están estudiando, y no creo que sería justo cancelarlo de un momento al otro. Pero sí creo que va a tener que terminar. Y si Dios quiere, va a terterminar porque va a pasar una reforma migratoria. DAPA todavía no está en vigor y pienso que ha impedido el progreso en lo que es la inmigración, en la, la reforma migratoria. Y como ese programa no está en vigor y ese sí lo cancelaría, pero, pero DACA yo creo que eh, es importante, no, poder, no se puede cancelar de un momento al otro porque ya hay personas que están beneficiando, pero sí va a tener que terminar, no puede ser la política eh, permanente de Estados Unidos y no creo que eso es lo que están pidiendo tampoco, yo creo que todos prefieren una reforma migratoria. Pero entonces, para, para aclarar, usted... Terminaría con DACA una vez que se aprobara una reforma migratoria. ¿Pero qué pasa, senador, si no hay reforma migratoria? ¿Cancelaría DACA de todas bueno, formas? En un momento determinado va a tener que terminar. Es decir, no puede seguir siendo la política permanente de Estados Unidos. Yo sí creo que si salgo presidente va a ser posible lograr una reforma migratoria. No va a poder, no va a poder ser integral, es decir, no va a poder ser todo en un proyecto masivo. Eso ya lo tratamos hace un par de años. Hemos visto que no existe el apoyo político y creo que hemos gastado mucho tiempo en este proceso cuando pudiéramos haber empezado progresando a través de las, los tres pasos que yo he abogado. Eh, desafortunadamente se ha gastado mucho tiempo con eso, se ha convertido en un tema aún más controversial, más difícil de progresar sobre ese tema. Pero sigo diciendo que es importante modernizar nuestro sistema y eso quiere decir eh, mejorar la manera en la cual la enforzamos en el futuro modernizar el sistema inmigratorio para que no sea tan costoso y burocrático y tenemos que lidiar con 12 millones de seres humanos que ya están aquí. Cuando usted anunció su candidatura fuera del edificio donde lo anuncia, había muchos Dreamers protestando y luego hay algunas organizaciones inmigrantes que han criticado su candidatura. Americans Voice dice que usted tiene posiciones anti-inmigrantes. Le quisiera preguntar, ¿usted estuvo a favor de un proyecto de reforma migratoria en el Senado y votó por él? Pero hoy... ¿Usted votaría a favor de un camino para la legalización de 11 millones de indocumentados hoy? Bueno, hoy no se puede hacer por la siguiente razón. Yo no creo que podemos... Yo he estado muy claro. Yo ya a través de esta experiencia de dos años, es muy claro para mí, no vamos a tener los votos ni el apoyo político necesario en el Congreso o en el público norteamericano en algunas partes para poder eh, progresar sobre este tema, sino primero le comprobamos al pueblo norteamericano que en el futuro no va a haber otro, otra crisis migratoria. Si hacemos eso, sin duda yo creo que va a existir el apoyo necesario político para hacer la legalización, como usted ha dicho. Obviamente, tiene que ser un proceso parecido a lo que abogamos en la ley que patrociné, y es la ley que dice que primero tiene que presentarse, todo, todo lo que ya conocemos, presentarse, un chequeo de antecedentes, pagar una multa, empezar a pagar impuestos, reciben un permiso de trabajo, y después de 10 años pueden aplicar a su residencia. Eso sería el, el proceso. Pero no podemos llegar a ese punto. Políticamente no existe el apoyo ni los votos en el Congreso hasta que primero le comprobemos a, a esos congresistas y al pueblo norteamericano 
que las leyes de inmigración se van a enforzar. Senador, quiero preguntarle sobre Cuba, que yo sé que es un tema muy cercano, ya que sus dos padres son inmigrantes eh, cubanos. La mayor parte de los cubanos americanos, sin embargo, están de acuerdo con la finalización del embargo y están de acuerdo también, de acuerdo con las encuestas, a este nuevo acercamiento del presidente Barack Obama con Cuba. Si usted llegara a la Casa Blanca y fuera presidente, ¿usted cortaría relaciones con Cuba? ¿Y qué le parece que el presidente Barack Obama le llame presidente a Raúl Castro? Bueno, él no es un presidente, se puede nombrar lo que quiera, pero Raúl Castro no ha sido electo en absolutamente nada, es un tirano y un dictador. En términos de las relaciones con Cuba, no, yo quisiera tener relaciones con una Cuba libre y democrática o un país que está haciendo progreso hacia eso. Eso no existe. El pueblo cubano es el único pueblo de América Latina que no ha tenido elecciones libres en más de 50 años. Y creo que eso es injusto, yo creo que el pueblo cubano se merece eso. Eh, por mi parte, yo digo que sigue siendo un gobierno que apoya el terrorismo. ¿Cortaría relaciones entonces con Cuba? Si usted llega a la Casa Blanca, corta relaciones. Sea uno, a un país democrático o empieza a hacer pasos concretos hacia la democracia, sin duda que sí. Y termino con una pregunta más personal, senador. Hemos tenido primeras damas con personalidades muy definidas, Michelle Obama, por ejemplo, o Hillary Clinton. Su esposa Janet es colombiano-americana. ¿Cómo sería Janet de primera dama? Yo creo que sería excelente. Eh, creo, tiene un corazón para temas, por ejemplo, el tráfico en seres humanos, que es una crisis eh, que existe hoy en día a través de todo el mundo. Una persona también que le interesan mucho los temas de los niños y la educación. Y también una persona que para mí es una gran madre y una gran esposa, que es importante también, ¿no? Porque tener estabilidad de la familia es crítico para poder hacer el trabajo bien como equipo. La, eh, la consideraría parte de ese equipo también, pero yo creo que el país le va a encantar a Janet cuando la conozca mejor. Y esa imagen que salió usted con sus cuatro hijos, eh, a muchos, aunque sea de otro partido político, los, le, re, le hizo recordar al presidente John F. Kennedy. Bueno, figura de otra época, sin duda, yo, eh, el presidente Kennedy tiene una pa familia bella también, es más que he tenido el honor de conocer a su hija, que ahora es la embajadora a Japón. Pero vuelvo y repito, creo que es importante, el pueblo quiere saber de dónde viene uno, de cómo es su familia, y como nosotros decimos, mis, mis hijos son colombanos, que es una combinación de colombiano y cubano, una combinación muy buena. Senador, gracias por hablar con nosotros y espero que podamos continuar con esta conversación a lo largo de la campaña. Gracias. Muchas gracias, Jorge.